swala la virusi vya corona miathiri dunia nzima ni janga la kidunia na tunakubali kabisa mimi mtaalamu wa majanga ninajua kupata taarifa sahihi na kushiriki pamoja bila kugawanyika na nikiri hata mheshimiwa rais nilimshauri naye alilisema hadharani kwamba wakati tukiboa kwenye vita vya aina yote inabidi tuwe ni kitu kimoja tuwe na sauti mmoja tushirikiane pamoja Tanzania kwanza vyama baadaye hivi vyama tunapitia tu katika kuhakikisha Tanzania inakuwa sehemu salama na nzuri zaidi pa kuishi hasa bajeti hii inaonekana kupeleka tuna sau jukumu la kwanza la kuipenda taifa la Tanzania tunaenda kwenye misingi tu ya vyama vya siasa vyama vinapita tu lakini je taifa la Tanzania tunafanyaje tunajua corona ipo na tuko kwenye vita corona ipo na inayoleta athari kubwa zaidi ni hofu lakini kama taifa tukijitahidi kutokuwa na hofu tukijitahidi kutoa taarifa zilizo sahihi zitasaidia katika kukuza uchumi wetu na uweze kuwa endelevu kwa maslahi ya wote Mheshimiwa speaker wa Tanzania inabidi tuwe na mifumo ya kodi ambayo inatabirika mifumo ya kodi yenye ufanisi mifumo ya kodi inayoaminika hata ukiangalia kwenye bajeti hii na ukiingia hata sekta ya utalii ambapo asilimia tano ya mapato yote ya taifa yanatokana na sekta ya utalii fedha za kigeni Asilimia tano ya fedha zote za kigeni zinatokana na utalii. Tumeathirika sana kwenye sekta hii. Ukienda kwenye hoteli zimefungwa za kitalii, ukienda hali ya ajira ambazo kwa zinatokana zaidi ya milioni moja kutokana na kuajiriwa kwenye sekta ya utalii, wako vijiweni hali ni sio nzuri. Sasa na dunia tukubali kwamba dunia ijaweza kupata majawabu sahihi namna ya kupambana na corona, ikiwepo hata Marekani yenyewe na nchi nyingine zote. Sasa inabidi tutulize fikra zetu waingereza wanasema au John Garani alitufundisha kwamba you fight while you talk and you talk while you fight. Sasa tuunganike pamoja kuwa na fikra ambazo ni endelevu, tuwe proactive tusisubiri kuwa reactive. Na hii inatuleta pamoja, hii ni vita ni yetu sote. Sasa tukiri kwamba tu, tatizo lipo na kakuwa tatizo lipo basi tuwe wamoja. Badala ya kufarakana badala ya, 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 ya kuingiza uh, chief, uh, chief politics katika masuala ambayo ni ma, muhimu kwenye maslahi endelevu ya taifa la Tanzania. Mheshimiwa spika kwenye kwenye kodi naomba tujenge mifumo ya TRA ambayo ni endelevu, mifumo ya TRA yenye kutoa haki, taasisi ambazo ni imara na tutakuwa tumetekeleza lengo la 16 la malengo endelevu ya dunia. Tukiri hali ya tabia nchi Miundombinu ya taifa letu iko kwenye hoi bintabani ambayo imeleta maathari kubwa katika nchi hii na hiyo inaathiri pia uchumi wa taifa la Tanzania. Sasa namna gani tunawekeza kwenye miundombinu hii tukiwa wamoja na kwa kuwa rais anasema na mimi naamini hivyo maendeleo hayana chama ambayo yanatakiwa yahudumie watu wote bila ubaguzi wa aina yote kwa kuwa sheria inaruhusu sote tuweko ndani ya bunge hili sote tunaruhusiwa kuwa wa Tanzania basi tuhakikishe tunatekeleza yote haya kwa lengo moja kwenye wimbo wetu wa taifa kulinda hekima umoja na amani ili tuwekiingia kwenye uchaguzi uchaguzi ni tukio tu uchaguzi ukipita Tanzania bado inaendelea kuwepo kwa hivyo tuwe wa, wanasema great minds discuss issues but ordinary minds discuss events but simple minds discuss ideas mheshimiwa speaker nashukuru sana kwa kunipa nafasi asante sana tunakushukuru sana mheshimiwa Mbatia Mheshimiwa Joseph Selasini atafuatiwa na Mheshimiwa Nagye Njoa Kaboyoka na Mheshimiwa Ruth Mole Lajanda. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kunipa nafasi. Mheshimiwa Speaker naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi wote wa Jimbo la Rombo walio ndani ya, ya wilaya na walio nje pamoja na viongozi wa dini na wadau wengine viongozi wa serikali, madiwani na viongozi wote walio Rombo kwa kunisaidia na kuniwezesha kufanya kazi yangu kwa kipindi chote ambacho nilipata ridhaa kama mbunge wa jimbo la Rombo. Tumeshikiana vema katika mambo mbalimbali wananchi walishiriki katika miradi ya mashule, shule za sekondari, shule za msingi, walishiriki katika ukarabati wa zahanati na vituo vya afya, ujenzi wa vituo vya, vya polisi na kadhalika. Vile vile naishukuru serikali, serikali imetusaidia katika miradi kadhaa ya maendeleo ninakumbuka ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo inajengwa sasa hivi hospitali ambayo ilikuwa inasubiriwa muda mrefu sana na wananchi 
vituo vya afya kadhaa ujenzi wa visima vya maji na mradi mkubwa ya maji naendelea sasa hivi mradi wa tarakea na mradi wa kule lekchala na kadhalika mheshimiwa speaker nimesema hayo machache kwa sababu e, ya kuonyesha ulimwengu na hasa wale wanaosema kuwa sisi wapinzani tukichaguliwa e, maendeleo hayaletu kwenye majimbo yetu kwamba serikali hii imehudumia karibu majimbo yote na mheshimiwa speaker hii inathibitisha kuwa Mheshimiwa Rais Magufuli anaishi kauli yake kuwa maendeleo hayana chama na kwa hili nampongeza sana. Mheshimiwa Speaker, kwa asilimia kubwa bajeti hii uh, fedha nyingi zimekwenda kwenye mi, miradi ya mikubwa ya maendeleo kama STR na Stegnas Gorge. Mheshimiwa Speaker, uzoefu wangu hapa bungeni unaonyesha kuwa nchi yetu imekuwa na matatizo makubwa sana kwenye miundombinu ya barabara na reli. Ni kweli kuwa baada ya serikali hii ya awamu ya tano kukamilisha viporo vingi vya miradi kama miradi ya mwendokasi, flyovers, barabara kadhaa kama hii ya Dodoma kwenda mpaka Moshi, mradi wa siara utakuwa suluhisho kubwa kwenye kwenye tatizo hili. Utapunguza ajali barabarani, ubebaji wa ngombe, mbao, sementi, binadamu, mkawa, mawe na kadhalika. Na kutumia usafiri wa barabara muda wa kukaa barabarani utapungua biashara za mazao zipata ufanisi na wanyonge ndio watan, watanufaika sana ajira zitaongezeka na vile vile mapato ya mashauri pamoja na, na mapato ya serika, serikali kuu utaong, uta, utaongezeka wigo wa kodi utaongezeka na kwa hiyo huduma za wananchi zitakuwa zitakuwa zimeboreka mheshimiwa speaker katika hili siwezi kumpa sifuri mheshimiwa mpango nitamwachia phd yake kwa kuwa na kumwambia Mwenyezi Mungu aweze kurudi hapa ili ajamalizie miradi hii aliyoianzisha. Mheshimiwa Speaker tatizo lingine kubwa katika nchi yetu ni umeme lakini sote ni mashahidi wa bunge karibu wote miradi ya rea imekwenda kwenye majimbo yetu na mimi pale jimboni kwangu ni vijiji vichache sana vimebaki sasa hivi kunaendelea na miradi ya desintification kwa hiyo mheshimiwa speaker mradi kama Stegnas Gorge ngawaje wengine waungi mkono mimi naunga mkono na ombi langu tu ni kuhakikisha kwamba mradi huu umetekelezwa kwa fanisi tuweze kupata huo umeme kwa sababu umeme ukipatikana ni wazi uwekezaji utakuwa mkubwa na uwekezaji ukiwa mkubwa ni kwamba ajira zitaongezeka mauzo ya ya ya, ya, ya inchi nje yataongezeka na kadhalika kwa hiyo serikali tapata pia uwezo wa kuwahudumia wananchi wake. Mheshimiwa speaker, katika budget nimesikia zimetengwa fedha kwa ajili ya ukarabati wa barabara ambazo ziliharibiwa na 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 na, 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 na mvua nyingi zilizonyesha katika msimu huu. Naiomba sana serikali. Hata katika jimbo langu kule rombo barabara nyingi sana zimevunjika, naomba sana serikali isiache kutoa hizi pesa izitoe kwa wakati ili ziweze kufanya kazi. Mheshimiwa speaker ni mwisho kabisa niseme tu kwamba mwisho niseme tu dakika moja mheshimiwa mwisho tu niseme mheshimiwa speaker kwamba upinzani sio uadui na sio dhambi kupongeza jambo zuri ambalo limefanyika tujenge tujenge tabia ya kufanya kazi kwa kuangalia nchi badala ya kujiangalia sisi wenyewe asante sana mheshimiwa speaker Asante sana Mheshimiwa Joseph Roman Therasini Mheshimiwa Nagenjwa mwenyekiti PAC atafuatiwa na Mheshimiwa Ruth Molel Mheshimiwa Alafu... Speaker nichukue nafasi hii kumshukuru Salma Kikwete atafuatia Kwa kunipa nafasi hii na kwa vile ni dakika tano lakini najua utanipa dakika mbili zaidi kuzungumzia jinsi we mwenyewe ulivyotusaidia kwenye kamati yetu ya PAC kwa wale maafisa masuhuli ambao walitaka waepuke kikombe chetu cha kuja mbele yetu na uliwakatalia wakaweza kuja kwenye kamati zetu. Kwa hiyo nakushukuru kwa hilo. Pili na washukuru uh, sekretariat yetu uh, Eric Masekel na Magova kwa jinsi ambavyo walitusaidia sana kamati yetu kufanya tuliofanya. Kwa vile ni mara ya mwisho kwa mimi kusimama katika bunge lako hili niombe kwamba 
kwa heshima na taadhima singependa kwamba kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani ambaye hayuko hapa mheshimiwa Freeman Mbowe asemwe vibaya wakati hayuko hapa kwanza nimpe pole kwa yote aliyomfika na tujue wote hapa hata mbele ya Mungu kila mtu ana madhaifu yake yakianikwa hapa kwa kweli hakuna atakayepona kwa hiyo tukumbuke hayo maana hata mheshimiwa mwisho aliongea kumita mlevi ajue kwamba hata sisi tungesimama kusema yake kwa kweli tungekuwa tumemvua nguo alafu mheshimiwa speaker naomba sasa ni shukuru wapiga kura wangu wote wasame wa shariki na niwaeleze kwamba ile barabara ambayo ilikuwa ni mwiba ya kutoka Same kisiwani mpaka Mkomazi rais alinipigia simu wakati tukiongea mambo ya PAC na akaniuliza ile barabara ambayo ilikuwa hadi yake ilishatengenezwa nkambia bado na akatoa maagizo na akasema niandike barua kwenda kwa waziri wa, wa ujenzi na kala nimpelekee na nikafanya hivyo na nayo hapa barua iliyopokelewa ikulu kwake kwa hiyo najua kwamba barabara hii kwa vile imeshatengewa bilioni tano itaanza kutengenezwa na ameahidi kwamba itatengenezwa yote mpaka ishe uh, pili uh, napenda pia nizungumzie madiwani wetu madiwani wetu mheshimiwa speaker wengi wametoka wakiwa hajalipwa mafao yao kama jimbo nani wilaya yangu ya Same Mashariki sorry wilaya ya Same madiwani wote miezi mitatu hajalipwa posho zao hajalipwa kinwa mgongo chao kwa vile waziri mkuu yuko hapa tutaomba aseme kwamba hawa watu ambao wametumikia nchi hii na naamini ni sehemu nyingi katika uh, katika nchi nzima madiwani hajalipwa watalipwa lini haki zao maana hata si wabunge hatutafurahi tuondoke kama hatujalipwa haki zetu nipende pia kuongelea kuhusu wizara ya kilimo wengi wameongelea na jinsi ambavyo imepewa hela kidogo lakini nieleze pesa nyingi zinapotea kwa hizi bodi ambazo zimeundwa zimeundwa na serikali bodi hizi zimekuwa zote isipokuwa ile inahusika na mazao ya jumla zimekuwa kifanya hasara kubwa sasa kama zimefanya hasara kubwa kwa nini hizi bodi nyingi za chai za pamba za, za kahawa za korosho kwa nini tu na mtitiri wa bodi ambazo hazifanyi kazi kwa faida ina maana hawa ni uh, viwavi wanakula hela nyingi ya wakulima na wana faida pia nizungumzie mashirika yote ya umma ambayo yanafanya vibaya sana yanapata hasara yanatumia pesa za za, za, za wananchi angalia benki zetu benki zimekuwa zikifanya vibaya sana benki ya uh, TIB benki hii imekuwa inafanya vibaya sana inapata hasara imeshindwa hata kukusanya ma, ma, madeni kwa maana kwamba zimetoa fedha kwa watu ambao wanaonea aibu kuwadai kulipa pesa hizo sasa benki kama hizi nasikia tetesi kwamba zinataka iunganishwe na benki ya posta ikumbukwe kwamba benki ya posta ilikuwa inakufa ikafufuka ndio inafuka fufuka sasa hasa hapo ilishaongezewa mzigo wa twiga bank ilishaongezewa uh, tatizo la kupelekewa benki ya wanawake ambayo ilikuwa haifanyi kazi na hata hivyo ikairusha yakarudisha nyuma kidogo sasa hizi benki zinazofanya vibaya iweje uzichukue kaunganishe na benki ambayo ndio inafufuka ni sawa na ukua na mgonjwa hospitali yuko ICU alafu unachukua mgonjwa mwenye nafuu unawalaza pamoja ukitegemea yule wa ICU aponi kwa kweli mimi nasema hakika serikali itakuwa haitendi mimi naomba sana hizi bodi zote zivunjwe Asante mheshimiwa speaker. Salma Kikwete atafuatiwa na mheshimiwa Mboni Muhita na mheshimiwa James Milia. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa ili niweze kuchangia hoja katika Wizara ya Fedha na Mipango kutoka kwa Dr. Philip Mpango inayohusu mapendekezo ya serikali na mapato kwa kipindi cha mwaka 
na 20 na 20 na moja Kwanza kabisa naomba nipeleke shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu ambaye amenipa kibali cha kusimama leo mbele ya bunge lako tukufu kuweza kuchangia hoja leo tarehe 13 mwezi wa sita mwaka 2020 na kama vile ambavyo alinipa kibali tarehe nne mwezi wa nne mwaka 2017 mara tu nilipoapishwa na wewe mheshimiwa speaker kwa uteuzi wa Dr. Dr. John Pombe Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ninatoa shukrani zangu za zati kwake kwa nafasi zile kumi ambazo miongoni mwao mimi alinipa nafasi hiyo. Ninamshukuru sana na hii historia ambayo ameiweka ame kwangu kwa kweli itakuwa ni historia endelevu kwa kizazi hiki na kizazi kijacho kijacho kwa sababu mimi kwa mke wa rais wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Nashukuru kwa heshima hii kubwa ambayo amenipatia. Pia ni kushukuru wewe binafsi kwa kazi kubwa na nzuri ambayo unaifanya pamoja na wasaidizi wako wa kuliongoza ili bunge kwa umahiri mkubwa. Sambamba na hilo pongezi nyingi zimwende waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Majaliwa Majaliwa kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ndani ya bunge letu na nje ya bunge kwa kweli mheshimiwa unastahili tuzo wanarwangwa ninawaomba nina wakupe tuzo na sio tuzo nyingine bali ni tuzo ya ushindi mkubwa wa kishindo pale tutakapoelekea kwenye uchaguzi wetu hongera sana mheshimiwa sambamba na hilo nipeleke nipeleke hongera zangu nyingi kwa mama Samia Sulu Hassan sasa nimalizie kwa kwa baba yetu baba lao mheshimiwa dr John Pombe Magufuli rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kweli mheshimiwa amefanya kazi kubwa nyingi na nzito na zinazoonekana katika taifa letu hili la Tanzania. Kwa kweli Dr. John Pombe Magufuli ameitekeleza kwa vizuri na weledi mkubwa ilani ya chama chetu chama cha mapinduzi. Ongera sana Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa na nzuri ambayo unaifanya. Naomba niende kwa Dr. Mpango. Dr. Mpango umefanya kazi kubwa na nzuri. Umewasilisha vema hotuba yako. Na hotuba hii ni hotuba ya Watanzania kutokana na mambo mengi yaliyofanyika katika kipindi cha miaka mitano na ishirini unastahili pongezi za dhati. Baada ya hayo naomba niende kwenye eneo la afya. Ukurasa wa nane aya ya ishirini na sita Afya ni haki ya kila mtu, afya ni haki ya kila mtanzania. Afya ndiyo inayojenga uimara wa mwanadamu kuweza kufanya kazi yake kwa umahiri na kwa uweledi mkubwa. Kwa kweli mmefanya kazi nzuri katika eneo hili. Tukianzia tuzahanati 1118 zimepatikana, vituo vya afya 417 hospitali za halmashauri na moja, hospitali za rufaa kumi, sambamba na ile hospitali za kanda tatu na kazi nzuri zimeonekana ushauri wangu tu kwa serikali ushauri wangu kwako dr mpango ni kuhakikisha kwamba yale maboma ambayo yamebakia ni kuendelea kuyamaliza yale maboma sambamba na maboma hayo tumejenga maeneo mengi mazuri kwenye kwenye hospitali zetu nchi nzima ushauri wangu mwingine ambao unakuja kwako ni kuende ni kuende ni, ku, ni kuwapeleka wataalamu hao kwenye eneo la elimu elimu imepata mafanikio makubwa sana ushauri wangu kwenye elimu kama nilivyosema afya ni haki ya msingi ninachokuomba kwenye elimu vile vile wekezeni kwenye eneo la watoto wenye mahitaji maalumu nao wana mahitaji yao ya msingi hasa wale asante kutisi. sana asante sana umalizie naunga mkono hoja nitaandika kwa maandishi asante asante sana asante sana 
Na umenikumbusha ningewashauri washimeo wa bunge mlio wengi muandike kwa maandishi michango yenu kwa sababu kwa kweli leo kila mtu anataka kuzungumza. <laughs> kwa hiyo na orodha hapa ni ndefu kuliko maelezo. Mheshimiwa Mboni Muhita, Mheshimiwa James Milia, hapa tafuta Commissioner Turki. Nashukuru Mheshimiwa Speaker kwa kuniona. Naomba nitumie fursa hii kwanza kumshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu pamoja na wewe Mheshimiwa Speaker kwa uongozi ambao ni wa mfano na hakika sisi vijana tunaendelea kujifunza. Mheshimiwa Speaker Tanzania imepata mafanikio makubwa sana ambayo ni dhahiri kwamba inabidi tuendelee kujivunia. Ukiangalia kwenye sekta ya uchumi, ukiangalia miundo mbinu, ukiangalia huduma ya jamii, yako mengi ya kuendelea kujivunia. Na Mheshimiwa Speaker, sio kwa bahati nasibu bali kwa jitihada kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake. Mheshimiwa speaker hii ni bajeti ya tano ambayo imeendelea kutekelezwa katika kipindi hiki cha serikali ya tano chini ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli na tumeendelea kushuhudia kuwa ni budget yenye tija Mheshimiwa rais naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa mheshimiwa speaker naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa rais hasa kwa uongozi wake katika kipindi ambacho dunia nzima ilikuwa kwenye taharuki ya mlipuko wa yanga hili la corona. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Rais amedhihirisha sio kwa Tanzania tu bali kwa Afrika na dunia nzima kwa ujumla kwamba yeye ni rais wa mfano kwa maamuzi yake ya kutokuifunga nchi kwa maamuzi yake ya kuhakikisha kwamba nchi hatuingii kwenye total lockdown. Hakika ameokoa uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, kuifunga nchi na kufanya nchi iwe kwenye total lockdown kungeweza kuasiri shughuli za uzalishaji kwa asilimia kubwa sana. Lakini viwanda vyetu ambavyo tunazungumzia ni Tanzania ya viwanda, leo hii zile ajira zaidi ya laki nne ambazo ni ajira mpya kwenye sekta ya viwanda wale wote wangekosa ajira na ni dhahiri kwamba ni dhahiri kwamba uchumi ungeweza kuathiriwa Mheshimiwa Speaker Jarida la The African Report limemtaja Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kuwa ni miongoni mwa viongozi bora top 10 katika viongozi hamsini ambao wamewafanyia research. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko kwenye namba tisa ya viongozi hamsini wa bara la Afrika ambao wamefanyiwa research. Kwa viongozi ambao wameleta mabadiliko chanya kwa bara la Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Mheshimiwa Speaker dunia imemtambua mheshimiwa rais Afrika imetambua uwezo wake sisi wanachama wa chama cha mapinduzi tunamtambua mwenyekiti wetu uwezo wake wenzetu wa upande wa pili wanapata kigugumizi gani leo hii wakati wa janga la corona nchi nyingi ziliweseka viongozi wengi walishtuka na kushindwa kufanya maamuzi sahihi na kuingia kwenye janga kubwa la kuchukua mikopo yenye riba kubwa na kudestabilize uchumi wao Leo hii msimamo wa Mheshimiwa Rais ambao alisema badala ya mataifa makubwa kujaribu kutumia janga lile kujinufaisha kwa kurubuni nchi ambazo zina uchumi wa kuendelea kukua na kutuletea mikopo yenye riba kubwa basi watupunguzie au tupate aweni. Alafu nakutana na mbunge wa upinzani anayejitambua anasema kwamba inakuwaje Tanzania tunasamehewa. Anashindwa kujua na anashindwa kuelewa kwamba vigezo vya kusamehewa mikopo ni pamoja na ukuaji mzuri wa kiuchumi lakini 
na ute, utumiaji mzuri wa fedha ambazo zimetolewa mashirika yale yanatoa loans mashirika yale yanatoa grants wana uwezo wa kubadilisha loan ikawa grant muda wa wote kwamba tulitoa fedha hizi kama taarifa lakini kutokana na taarifa Mheshimiwa speaker naomba niende sasa kwenye performance ya budget ni jinsi gani ambavyo budget ya nchi imetekelezwa Mheshimiwa speaker kwa makadirio ya mwaka wa fedha 2019 2020 yalikuwa trillion 33 muda tayari hauko upande wako Naomba dakika mbili mheshimiwa dakika moja dakika moja naomba nitumie fursa hii kwa shukuru sana wananchi wa Handeni vijijini kwa kunichagua kuwa mwakilishi wao na natumia fursa hii pia kuwaambia kwamba panapo uhai na majaliwa natia timu katika uchaguzi huu. Baada ya kusema hayo nikupongeza sana mheshimiwa speaker kwa uongozi wako uliotukuka sisi vijana tunaendelea kujifunza kwako. Asante sana. Asante sana Mboni Muhita. Na kushukuru sana mheshimiwa James Milia <coughs> atafuatiwa na mheshimiwa Vedasto Ngombale mheshimiwa speaker wa CAF. Mimi nishukuru kabisa kwa bajeti nzuri tunaenda kuhitimisha miaka mitano ya ubunge wetu na sisi watu wa Simanjiro tutawakumbukeni wewe na mheshimiwa rais kwa ujenzi wa ukuta wa kipe wetu ukuta wa Mererani miaka mitano iliyopita Mererani pale kwenye madini ya Tanzanite tulikuwa tunakusanya milioni 64 peke yake kwa mwaka mpaka bajeti hii inapoenda kuisha tunapokea takribani bilioni mbili kwa ajili ya Tanzanite. Haya ni mafanikio makubwa yaliyofanywa kupitia kamati yako kuu iliyoiunda ya kuchunguza biashara ya madini ya Tanzanite. Na sisi watu wa Simanjiro tunawashukuruni ninyi wewe pamoja na Mheshimiwa Rais kwa sababu haya ni mapinduzi kwenye madini pekee yaliyoko duniani ambayo hayako popote yako Simanjiro peke yake. Tunawashukuru sana sana sana. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Speaker kuna changamoto mbili tatu ambazo tayari nimeziwasilisha kwa mheshimiwa waziri wa, wa fedha kuhusu mambo ya kodi yanayolalamikiwa na wachimbaji wadogo wa Mererani na nimeambiwa kwamba wiki ijayo nitapewa nafasi waje wakae na serikali kwa ajili ya kutotoa matatizo machache lakini mimi kama mbunge wa Jimbo la Simanjiro niendelee kuishukuru serikali hii iliyofanya mapinduzi makubwa kwenye madini ya Tanzanite hakika tunaendeleza kuweka heshima kwa ajili ya madini yetu mheshimiwa speaker sisi Simanjiro kwa miaka hii mitano tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais tumefanikiwa karibu kilomita nane ya lami kutoka Kia mpaka Mererani na juzi wiki iliyopita tunaenda kujengewa karibu kilomita tatu mji mdogo wa Orkesmet haya ni mafanikio makubwa lakini mali na hilo tunajengewa mradi mkubwa wa maji ambapo ingekuwa kama sio mafuriko Mheshimiwa Speaker bilioni moja kupeleka maji mji Orkesmet na bilioni tano kupeleka maji mji mdogo wa Mererani. Hakika serikali ya CCM inafanya kazi kubwa sana na mimi kama mbunge nawashukuru. Wiki iliyopita tumezindua hospitali ya wilaya kati ya zile 67 katika. Mheshimiwa kila sababu ya kuishukuru serikali hii iliyofanya maajabu ambayo hata sisi wa Masai hatukufikiri kwamba itapatikana. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa rais amepokea nchi ambayo ina amani. Ameendeleza amani hiyo mpaka leo. Ame, majeshi yetu yanalinda nchi yetu amepokea kutoka kwa mheshimiwa rais Kikwete kuna nchi ambazo kwa miezi mitano tu haitawaliki lakini mheshimiwa rais amesimamia amani ya nchi hii na sisi ambao ni wazalendo lazima tuheshimu sana mheshimiwa rais naomba na wakubusho wa Tanzania miaka michache iliyopita pale kibiti na amboni Tanga palikuwepo na mambo ambayo yanatakiwa kutokea kama ya ISIS na mambo ya ugaidi wadau wa maendeleo kutoka mataifa yote Marekani, Uingereza na wengine wote watangue jitihada hizi kubwa zilizofanywa na serikali ya CCM chini ya kiongozi mahiri Mheshimiwa Daktimwa Rais kwenye bajeti hii Mheshimiwa Waziri alinifurahisha jambo moja sana kubwa kwenye ule ukrasa wa 46 pamoja na kwa 146 pamoja na kwa mapitaji mambo ya afya mambo ya maji mambo ya elimu mafanikio makubwa lakini alitaja lile swala la mkuki wa sumu mheshimiwa speaker kwa kweli hakika hili limetufurahisha wanayanga hakika e, kwa kweli mheshimiwa waziri na kupongeza kwa sababu mafanikio ni makubwa sana na sisi wana michezo pia na hakika CCM iendelee kuendeleza michezo mheshimiwa speaker mheshimiwa mili anaona muda wako <laughs>
Mheshimiwa Speaker kwenye bajeti ya Mheshimiwa Waziri amegusia swala la sekta binafsi. Hakika amesema ajayo asaidie sekta binafsi. Haswa mfano mimi nigusia swala la insurance. Unakuta insurance na ina, inachukuliwa na NIC. Lakini makampuni binafsi yanayofanya biashara mfano makampuni madogo madogo ya Tanzania kipindi cha miaka mitano ninaomba wizara hii angalie ni namna gani sekta binafsi itaangaliwa ili watanzania wale mabilionea watokee kwenye miongoni mwetu tuangalie kampuni za watanzania tuziangalie tuzibe biashara kwa sababu kwa kufanya hivyo tutawainua watanzania wengi tutapata ajira tutawaajiri watakuwa na nguvu ya kushinda duniani lakini tukiwaaminya sekta binafsi tutaumiza sana mimi niombe mheshimiwa speaker hili liangaliwe sekta binafsi ni sekta muhimu kwa maendeleo ya taifa letu serikali ipate biashara bajeti hii ni ya mfano bila wapizani na hakika majimbo yote yatashinda system Asante sana mheshimiwa speaker asante sana mkono hoja asante sana Asante sana Mheshimiwa James Milia Mheshimiwa Turki atafuatana na mheshimiwa wangu mbale Vedasto Asante sana mheshimiwa speaker na mimi nichukua la VAT Tumebadilisha mfumo wa VAT Mfumo wa VAT sasa hivi ukifanya biashara baina bara na visiwani kinachotokezea kwamba wafanya biashara wanawagiza mzigo kutoka nje wakaleta Tanzania bara wanalipa VAT ile sasa unapotoka mfanya biashara kwenda madukani kununua vitu vile unaponunua mzigo ule ili kupeleka Zanzibar kwa hivyo VAT ile inatakiwa kwa njia yote nyingine ibaki huku huku bara ili kwa sababu risiti ile ikifika Zanzibar haitambuliwi na badala yake unaambwa Zanzibar ulipe tena VAT hali kadhalika na Zanzibar mtu yote akinunua mzigo wa wote akileta bara basi na yeye hata kama amelipa vat uh, Zanzibar lakini bara anatakiwa alipe tena vat sasa hili kwa kweli ni tatizo ambalo linakea wafanyabiashara na wawekezaji kijumla lakini kuna eneo moja ambalo imekuwa kama pua ya ngombe kutiririka